শিক্ষার্থী বন্ধুরা অধ্যায় তিনের মধ্যে যতগুলি প্রশ্ন আছে তার মধ্যে অনুশীলনের এই সাত নম্বর প্রশ্নটা সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষাতে প্রায়ই আসে অ্যাপোলিনিয়াসের উপপাদ্য বাহু মধ্যমার সম্পর্ক এবং এই সাত নম্বরের এই প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এটা অবশ্যই শিখবে পরীক্ষাতে এটা আসলে যেন প্রমাণ করতে পারো সেভাবেই তোমরা শিখবে আমরা প্রশ্নটা একটু দেখি ত্রিভুজ এ বি সি এর মধ্যমাত্রায় যে বিন্দুতে মিলিত হলে প্রমাণ করো যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার বি সি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু জি এ স্কোয়ার প্লাস জি বি স্কোয়ার প্লাস জি সি স্কোয়ার আমরা এখানে এই মধ্যমাগুলোর নাম দেওয়া নাই এখানে আমরা মধ্যমা একটা ত্রিভুজ নিলাম যার মধ্যমাগুলোকে আমরা নিলাম এ টি বি সি এফ মধ্যমাগুলোর নাম দিয়ে দিলাম এবং এই যে বিন্দুতে মিলিত হইল এই বিন্দুটা কে আমরা বললাম যে জি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে প্রমাণ করতে হবে যে এইটা আমরা শুধু লিখে দিব যে এখানে বিশেষ নির্বাচনে এ বি সি ত্রিভুজের এ ডি বি এবং সি এফ মধ্যমাত্রয় জি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু জি এ স্কোয়ার প্লাস জি বি স্কোয়ার প্লাস জি সি স্কোয়ার এই বিশেষ নির্বাচনটা আমরা এভাবে লিখবো তাহলে আমরা লিখে ফেললাম যে মনে করি এ বি সি ত্রিভুজের এ টি বি এস সি এফ মধ্যমাত্রায় জি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু জি এ স্কোয়ার প্লাস জি বি স্কোয়ার প্লাস জি সি স্কোয়ার আমরা অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাত্ত ব্যবহার করে ত্রিভুজের বাহু ও মধ্যমার সম্পর্কটা শিখে এসছে এর আগে তাহলে আমরা এখানে কিন্তু ত্রিভুজের বাহু মধ্যমার সম্পর্কটা ব্যবহার করব ত্রিভুজের বাহু ও মধ্যমার সম্পর্কটা হচ্ছে যে এ বি সি ত্রিভুজের যদি এ ডি বি আর সি এফ তিনটা মধ্যমা হয় তাহলে আমরা বাহু মধ্যমার সম্পর্কটা এরকম যে বাহু সমূহের বর্গের সমষ্টির তিন গুণ সমান হবে মধ্যমা সমূহের বর্গের সমষ্টির চার গুণ অর্থাৎ থ্রি ইন্টু এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি এফ স্কোয়ার অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার বি সি স্কোয়ার সি এ স্কোয়ারে তিনটার যোগফলকে তিন দিয়ে গুণ করা এই তিনটার বর্গের যোগফলকে তিন দ্বারা গুণ সমান হবে এ ডি স্কোয়ার বি স্কোয়ার এবং সি এফ স্কোয়ারের যোগ ফলের চার গুণের সমান আমরা এটাকে লিখে ফেলি তাহলে আমরা লিখলাম যে এ বি সি ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা হল এ টি বি ও সি এফ সুতরাং ত্রিভুজের বাহু মধ্যমার সম্পর্ক হতে পায় থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু বাহুগুলোর বর্গ এ বি স্কোয়ার আমরা এই যে এ বি স্কোয়ার লিখলাম বি সি স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার তাহলে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা লিখব ফোর ইন্টু মধ্যমাগুলোর স্কোয়ার মধ্যমা মানে হচ্ছে এ ডি পি সি এফ তাহলে এ ডি স্কোয়ার এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি এফ স্কোয়ার এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এটাকে আমরা একটা নম্বর দিয়ে রাখি যেটা সমীকরণ নম্বর এক এখানে আমরা একটা সম্পর্ক ব্যবহার করব এরকম যে তোমরা মনে রাখো যে ত্রিভুজের মধ্যমাগুলো তিনটা মধ্যমা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করবে তো যেই বিন্দুতে ছেদ করে মধ্যমা সমূহ যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুটার একটা নাম আছে নামটা হলো ভর কেন্দ্র বা ইংরেজিতে বলা হয় সেন্ট্রয়েড তাহলে আমরা পাচ্ছি জি হচ্ছে ত্রিভুজটা ভর কেন্দ্র তো জি যদি ভর কেন্দ্র হয় সেক্ষেত্রে এই মধ্যমাটার দুই ভাগ থাকে একদিকে শীর্ষ বিন্দুর দিকে থাকে দুই ভাগ আর বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর দিকে যে রেখাটা আছে সেই পাশে থাকে আমরা বলতে পারি জি এ আর ইস টু জি ডি ইকুয়াল টু টু ইস টু ওয়ান জি এর দিকে থাকবে দুই ভাগ জি ডি এর দিকে থাকবে এক ভাগ অর্থাৎ আমরা এটাকে বলতে পারি এটা এদিকে দুই ভাগ আর এদিকে এক ভাগ জি এ বাই জি ডি ইকুয়াল টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে এই কথাটাই আমরা লিখবো 
যে যেহেতু এ ডি বি সি এফ মধ্যমাত্রায় জি বিন্দুতে ছেদ করেছে সুতরাং জি বিন্দুটি ত্রিভুজটির ভর কেন্দ্র সুতরাং জি এইচ টু জি ডি ইকুয়াল টু টু ইস টু ওয়ান এই লাইনগুলো আমরা লিখব আমরা লিখলাম যেহেতু এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যমাত্রায় জি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে সুতরাং জি বিন্দুটি ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখানে যে জি এইচ টু জি ডি ইকুয়াল টু টু ইস টু ওয়ান জি এ এস টু জি ডি ইকুয়াল টু টু ইস টু ওয়ান এখানে আমরা একটু সাইড নোটে লিখে দিব এ ত্রিভুজের মধ্যমাত্রায় ভর কেন্দ্রে ভর কেন্দ্রে যে কোনো মধ্যমা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত হয় ভর কেন্দ্রে আমরা সাইড নোটে লিখে দিব যে ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রে মধ্যমা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত হয় তাহলে এখন আমরা এটাকে যদি ভাগ ফর্মে লেখি যেমন লেখি আমরা এরকম যে বা জি এ বাই জি টি জি এ বাই জি টি ইকুয়াল টু কত টু বাই ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি বা যদি উল্টাই দিই এখানে আমার একটা উল্টানোর দরকার হবে জি টি বাই জি এ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার ওয়ান বাই টু এখন এখানে আমরা এখন আমরা একটু যোজন করব আমাদের জি ডি বাই জি ডি প্লাস জি এ যোজন হচ্ছে লব যোগ হর জি ডি প্লাস জি এ বাই জি এ ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টু বাই টু এখানে লিখে দিব আমরা যোজন যোজন করলাম তো যোজন করে আমরা পেলাম কি এখানে লক্ষ্য করো জি ডি আর জি এ যদি আমি যোগ করি তাহলে এটি পাই জি ডি প্লাস জি এ ইকুয়াল টু হচ্ছে এটি তাহলে আমরা উপরে লিখব এ ডি উপরে লিখব এ ডি আর নিচে হচ্ছে আমার জি এ আর ওয়ান প্লাস টু হচ্ছে থ্রি বাই নিচে টু এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে করি পারি কোনা কোনি যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে টু এ ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার থ্রি জি এ টু এ ডি ইকুয়াল টু থ্রি জি এ আমরা যদি উভয় পক্ষে হোল স্কোয়ার করে দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত বা আমরা এখানে ডান পাশে লিখি টু এ ডি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি জি এ হোল স্কোয়ার থ্রি জি এ হোল স্কোয়ার তাহলে কত হবে এটা বা ফোর এ ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন নাইন জি এ স্কোয়ার তাহলে অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি যে অন্যগুলোর সম্পর্কগুলো কিন্তু আমরা লিখতে পারি অনুরূপভাবে এখানে লক্ষ্য করো যে ফোর এ ডি স্কোয়ারের চার গুণ যদি জি এ স্কোয়ারের নয় গুণ হয় এ ডি স্কোয়ারের চার গুণ আর জি এ স্কোয়ারের নয় গুণ হয় অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি যে এই বির ক্ষেত্রেও বিই এডির পরে আমরা দেই বিই স্কোয়ারের চার গুণ অর্থাৎ ফোর বিই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে ফোর বিই স্কোয়ার সমান হবে নাইন এই জিবি স্কোয়ার হবে নাইন জিবি স্কোয়ার ফোর বিই স্কোয়ার নাইন জিবি স্কোয়ার আমরা এটাই লিখি ফোর বিই স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন জিবি স্কোয়ার এবং আরেকটা রাশি পেয়ে যায় আমরা এখানে ফোর সি এফ স্কোয়ার এই যে সি এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে নাইন জি সি স্কোয়ার নাইন ফোর সি এফ স্কোয়ার মধ্যমাগুলোর বর্গের চার গুণ সমান হচ্ছে নাইন জি সি স্কোয়ার আমরা এই তিনটা পেয়ে গেলাম আমরা এখানকার এই এটা একটা এটা একটা এটা একটা এই তিনটা মান আমরা যোগ করে দেবো এখানে তাহলে যোগ করলে আমরা পাচ্ছি কি ফোর এ ডি স্কোয়ার প্লাস সুতরাং ফোর এ ডি স্কোয়ার প্লাস ফোর বি স্কোয়ার প্লাস ফোর সি এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে নাইন জি এ স্কোয়ার প্লাস নাইন জি বি স্কোয়ার প্লাস নাইন জি সি স্কোয়ার এই মানগুলোকে আমরা কমন নিয়ে নিই চার আর নয় কমন নেব তাহলে বাম দিকে চার কমন নিলে আমরা পাচ্ছি এরকম যে ফোর এ ডি স্কোয়ার 
plus b square plus cf square आर डाने पाच्छे 9 जदि कमन ने ताले ga square plus gb square plus gc square एक हाने लख्ख करो आमार किन्तु 4ad square b square cf एर मान छी लाक नम्बर सुमे करने ताले एटार नाम मान दे आमरा जेटार नाम बार दे लामा में दुई ताले खाने आमरा लेखी जे दुई नम्बर सुमे करने मान एक नम्बर ए बस है ताले एक आद दुई होते पाए आमरा एखाने बाम पक्केर मान टा लेख बो 3 into ab square plus bc square plus ac square 3 into ab square plus bc square plus ac square equal to a4 ad square and a e man term a e man double side 9 into g a square like 9 g a square plus g b square plus g c square ekhane dekho ekhane ase 3 ar ekhane 9 amra jodi ubhoy pokkhe ke ekhon ubhoy pokkho ke ami 3 dara bhag kore dei tahole ami pacchi ba a b square plus b c square plus a c square equal to 3 into g a square plus g b square plus g c square ताहले आमा देर प्रमान करा कथा छिलो a b square plus b c square plus a c square equal to 3 into g a square plus g b square plus g c square आम रहा आटा पे एगे सी आम रहा खाने हमरा देखिए तो जे और प्रमाण है विषय चले बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर इक्वल टू थ्री इनटू जी स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर ऐटा हुए अच्छे हमरा लिखे दे प्रमाण है तो ये प्रमाण तो तुम लोग अवश्य शिक्षित बे कारण ये टा ये अध्याय मध्य सब चीज गुरुत्वपूर्ण बार बार लिखे प्रैक्टिस करे एवं भविष्य के वेदन उपर लिखते पारो तो हमारे रिव्यू टीवी टा देखा चलनो धन्यवाद